动起，动起，动起，动起。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。嘿，我出现了吗？大家好，我是美食帅芊芊。我们现在呢，人正在台北夜生活的代表之一，东区，东区啪啪啪啪地，啪啪啪啪地。讲到夜生活最重要，但就是哎，唱歌夜唱，大学生夜唱，不然的话就是去喝一点点小酒。可是除了这几个之外呢，还有一个非常重要，那就是宵夜。我跟你说，夜晚越晚越饿，怎么样可以让我站到早上呢？那就是一定要有美好的、好吃的美食出现。所以呢，我们今天就要来开始我们的青春少年夜生活宵夜跑跑购。然后呢，我们今天有一个重要的来宾会陪伴着我一整天，今天。贴着我，那就是我们的 YSL 粉红气垫。你看这个泡泡皮革多漂亮，而且它上脸非常的有光泽感。你们现在是不是看到光泽感？嗯、究竟它会陪伴着我多久呢？我们就一秀你够吧。那我们今天要吃什么呢？嗯、可是肠胃跟台胃我都喜欢啊。那个我们一开始不是这样说的吧？嗯嗯、我选肠胃。好了，我们今天先去吃小上香，走。现在呢，我们要出发去小上香，顺便给你们看一下我今天的光泽感，是不是很漂亮？啊，肚子叫了一下，我饿了，走。好了，我们的咖喱店，我们的第一家。其实这一间我之前来吃过了，结果我很久没来，我发现哎，它地板是蛮蛮滑的。我刚刚下去上上厕所，还差点滑倒。因为我本人呢，虽然说喜欢吃辣，但没有吃那么辣，所以我今天还是点鸳鸯，然后微辣，酥蛋蛋旁边的肉，它有一个赞哎，看着有点想点。你可以选择你要不要点它的花酒，它有桂花、桃花、梅花或什么之类的，但我想说喝喝看桃花，看喝下去的感觉是怎么样。好熟悉的味道，它很甜，有点像感冒糖浆，大家就跟我一样吧，所以它很甜的东西就会招桃花，是这个意思吗？真的就是纯牛油的那种麻辣锅，所以它的麻辣锅其实是不能喝的。我们来煮一下这个泡椒牛，它这是剁椒加辣椒，这个只要十五秒就可以了。我超爱油碟的，因为它里面很多香油，肉稍微沾一下之后就变超级无敌香。超级有点 Q 的，有口感，但是又不会软，好好吃哦。这个是黄喉，帮我煮三十秒，然后压一下，跟麻布煮十五秒就可以吃哦。好，大家有看到我吗？我在这，我在这。来吃一下国贸脑花，有没有很完整的那个形状？大家不知道敢不敢吃脑花？嗯，香辣，然后它属于那种麻微微的，然后辣的很刚好的，而且它的脑花吃起来超级像豆腐，但是是绵的那种豆腐。下一些莴笋，它属于长有点像菜心。丢一下小明卷。响铃卷真的可以点一下，它的白糖非常的香，所以响铃卷吸满那个汤汁真的很棒。现在煮黄喉，我还想让它 Q 成这样可以看得到，结果哎不行。我个人比较不喜欢这种脆跟黑有嚼劲的口感，我今天其实是点来给大家看的。我们来吃看牙床好了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。嗯，鸭肠我们家回来比较好咬，就是它也是脆的，但它没有那么的软。我选，我选。它其实吃起来有点像菜心，可是它没有那种菜心那种生味。你不觉得它长得很像坛子吗？
我本来想要吃起来有点像毛巾的那种上面的一块块布的感觉，它咬起来其实还蛮软的，还是带有一点点 Q。欸、我都不知道我的声音够不够大声呢、欸，因为自己的音乐其实很大声，我不知道收音到底 O 不 OK， 应该没有问题吧？哎、欸，大家的定义宵夜时间是几点开始啊？今天有那种大学生夜唱的感觉，应该是要十二点过后。我们来吃英雄排骨，三大块，它这个真的要煮很久。的肉啊，非常的香，重点是它的腌制的咸度也非常的够，而且很软嫩。你不要看它煮了四十分钟，它完全不会干柴，沾一点这个油碟。还有甜点上，红糖吃把，吃把，它是四川当地的甜点，重点是它是糯米做的，所以吃起来听说非常的 Q， 像摩吉那样，所以我有点紧张。蛮好吃的，它其实吃起来是那种糯米的香味，但因为它炸过之后，所以它吃起来味道又更香。镜头脏脏的呢，大家有没有觉得我好像在摸你们之类的？蛮意外的。我刚才就想说，它口感会不会像麻吉？一次近拍真的长得不是很好看。吃完了这间小扇香，我推荐大家如果喜欢吃辣的人啊，来的话尽量点中辣以上，因为它是真的是纯牛油再去调辣度的。然后我今天点微辣度，我觉得跟我第一次吃比起来就稍微有那么一点点不够。我个人觉得来一定要试的是它的英雄排骨跟它的火冒脑花。我其实还蛮喜欢它的脑花的那个调味的，我觉得吃起来非常的香辣，又不会到真的非常的太麻，所以我就觉得味道对我来说很够。然后刚刚吃到有点微出汗。没有脱妆，而且遮瑕度也还不错，脸上的光泽感也还在。Good good。因为我跟你说，因为今天就是要从十二点到早上，所以呢，我刚刚其实点的非常的客气，以至于我有点点小小的开胃。所以接下来要吃什么呢？刚吃完火锅，应该要选凉凉的吧，比较合理吧，对吧？而且感觉会比较清爽。我们来看一下凉凉的是什么。所以我们等一下去吃刘妈妈凉面吗？开胃，刘妈妈凉面就一定要加蛋，加加蛋就是这里等的意思啦。刘妈妈凉面，哎、欸，我超久没有来吃了。我上一次好像是金华城还在的时候，超久以前。我一直到上台北才发现，说原来台北大家讲到吃宵夜，其中一个蛮大众的选项就是凉面。我点了大份的凉面，加一点点辣跟荷包蛋，还有它的三合一放下来，完美，突破它。除了它的那个凉面，其实吃起来麻酱味没有到非常的重，蒜味有，但是也不是那种比较厚实，它意外吃起来蛮清爽的哎。加了辣之后，我觉得有比较香一点点。那我就看个人，因为这间人其实也非常的多。说它的酱本身比较没有重，但它浓稠度很好，所以你看它每一个面条，它其实上面都扒着酱，而且不是那种拉起来就整个都滑下去的那一种。虽然说拍凉面那一集我会问过，但我还是很好奇，大家印象中凉面是配什么汤呢？哦、嗯，这个三合一还蛮好喝的，而且它的蛋啊非常的滑嫩。那味增也不会到太鲜，会不会是因为这样，所以它的这个凉面味道就没有很重？因为我刚刚没有加那个它的醋，然后在想说是不是因为这个关系。对我来说我还蛮喜欢的，然后我觉得它的三合一的那个味增汤，我觉得我觉得它汤我还蛮喜欢的，但是贡丸对我来说就正常这样子。我觉得大家有兴趣可以来吃看，因为其实人还蛮多。下一间究竟我们要吃什么呢？
我们刚刚吃完刘妈妈凉面之后，旁边一定要买一下泰赞的，因为泰赞我们之前拍过它的泰奶好喝。接下来我们下一个要吃啥呢？这是不是有点随便呢、啊？摩根妹，那我一定会选牛肉啊，因为我本人是和牛爱好者。你们会让我宵夜吃和牛吗？和牛。我们可以再重来吗？我想吃梅。好了，走，我们去吃前进我们的东营小吃。现在已经两点多，快三点了。我客人稍微有那么一点点，快要关机了。在哪里？一个招牌面好了，再一个牛油干面、豆干、萝卜啊，好纠结哦。好了，一份大肠好了，因为我喜欢吃大肠。那句可以有没有觉得哎、欸、奇怪，怎么画面场景换了？因为我刚刚发现呢、啊，他那边家的那个猪的摊位外面这边亮亮才是东营小吃的本店。然后因为我本人觉得在外面吃比较有感觉，所以呢我就想说哎，这下靠这下靠靠西。你看多有感觉，这就是为什么我想坐在外面的原因。之前点都是点外送，我从来没有在店里面吃过。这个是它的招牌面，然后它是牛油加麻酱的。它从路边吃，然后天气有点冷的那种状态下，很疗愈。我跟你们说，因为我以前点外送，我最喜欢点的就是它的牛油拌面，然后大家都推那个牛油加麻酱的时候，我就很纠结。结果它这个麻酱加牛油之后啊，它吃起来非常的滑顺，而且它麻酱味道其实没有到很重，我觉得跟牛油的味道配得非常的好，很香哎。哎，我觉得它萝卜跟我点外送点的感觉很不一样哎，你看。那萝卜卤得非常的入味，然后它其实吃起来不会有那种纤维感。肉干也还不错，也是入味的大肠。嗯，你看卤味都还蛮好吃的，虽然说口味都偏重，但又不是死咸的那一种。那大肠吃起来就是非常的 Q 软，你吃得到那个猪大肠本身甜味跟肥嫩嫩的味道，加一点辣椒，那我很满意呢。难怪我刚进来的时候里面人这么多。吃它卤肉饭，但因为我看网络上很多人都说吃它卤肉饭之后惊艳，我想说不行，那我一定要来试试看。你们这卤肉饭会拌开吗？我其实不太会拌，我是小拌。哎，它的卤肉饭好吃哎，咸味跟甜味都足够，它吃起来嘴巴会黏黏的，但是它的油脂感又不会到太重，我觉得我幸福的快要死掉。那饭是粒粒分明，软硬还蛮适中的，这什么意思？大肠卤肉饭。是我在我们家附近，可能会天天看到我。很忙的，吃完了。我我其实还蛮喜欢东营小吃店的。如果你有胃的话，有胃的话，你可以点两个，一个是牛油拌面，然后一个是它的招牌面，这两个我都很喜欢的。哇！我们终于宵夜来到最后了，哎，我觉得这完全是不需要选啊，你们一定知道我会选哪一个啊。哦，一定到地方那个，这样你要无尴尬。这边你们是不是没有在注意看我在看后面？独特花生汤，走，一兄弟哥，一兄弟一顾。点个原味蛋饼好了，来一个甜酥饼，一些酱酱跟我们现在呢，在独特花生汤，它还蛮特别，它卖的内容其实跟永和豆浆很像，但它配的是花生汤，是不是很神奇？颜色还蛮特别的，我还蛮喜欢喝花生汤的，我觉得还蛮好喝的，因为我刚看评价啊，很多人说二代接手之后品质就变得很不稳定，然后味道很不 OK。但我觉得这个花生汤是好喝的，它甜度稍微有一点点高，但是我觉得 OK 还可以接受。它的那个花生非常的松软绵，你稍微舌头一含的时候，它就整个化掉了。我要吃它的蛋饼，因为很多人说来一定要点它的蛋饼，它的蛋饼看起来很像古早味蛋饼的感觉，好喝。它皮吃起来就是有一有带一点点 Q 度的那一种，然后配上它里面的葱蛋，我觉得很香。这蛋饼我可以耶，但是我真的
吃蛋饼配花生酱，感觉还是稍微有那么一点奇怪，好像还是可以喝杯豆腐酱。嗯，来吃一下它的甜酥饼。我刚看呢，发现更多人推它的咸酥饼。那甜酥饼其实长得很不像我们印象中的酥饼哎，因为很像那种某种面包之类的。花生内馅，这有点跟我印象中的甜酥饼很不一样，有点像糕饼，它其实不像酥饼。我刚刚觉得它多香，但是它莫名的配花生汤好像又蛮合理的。我觉得这边甜酥饼它比较没有重，单子我觉得还好，可是配花生它莫名的合，还蛮合理的。然后再来的话就是蛋饼，我还蛮喜欢吃它的蛋饼。老实说，有些人可能会觉得不够呛，力气姐吃怎么力气姐姐吃，但我还蛮喜欢它外皮吃起来其实有点软 Q 软 Q 的口感，配上里面那个葱跟它的蛋合在一起，我就觉得咬起来非常的香，这个光泽感。低妆还在，但是我的精神力不在。结束了，我们几个小时，从十二点到现在，火锅、凉面，然后嘞，东瀛小吃、花生汤，我只能说，就是这整个宵夜到早餐的行程实在太疯狂了。我现在已经有点精神精神要，你知道要抽离。你就会看到我的灵魂在那边飘，感觉我总觉得我好像回到大学时期了。然后我自己今天吃下来，认真来说，我最喜欢的是东瀛小吃那一间，因为我很喜欢它的那个牛油麻酱，我觉得吃起来非常的香。所以我觉得就是如果半夜肚子饿，想要吃好吃的，我应该会特别跑去吃它。然后其他间我觉得味道也不错，就是我觉得好吃，但不到惊艳。不过我觉得大家如果住附近或是有兴趣，可以去吃吃看。我是觉，我觉得它的口味上都是 OK 的。现在呢，带妆已经五快接近六个小时，我的脸上光泽应该看起来还不错吧？就是一个你知道妆妆还在，精神有点迷离的一个状态。然后今天用的呢底妆就是用这个 YSL 的粉红气垫，我觉得这个粉红色气垫真的很漂亮。它外观它是这种粉红色皮革，它之前呢其实有出另外一款黑色，黑色的那个其实很帅，然后跟它比较起来，粉红色这个皮革就比稍微比较薄一点点，所以你可以轻松塞在各种的小包，你其实塞口袋。也可以。以往呢都是用海绵的气垫，但是这一次粉红色气垫它有用一个突破性新形态的气垫，就是你几乎看不到它的洞的那种网纱，所以你每次挤压出来的量其实非常的均匀。这样子压一下，然后就这样就可以直接拍在脸上。然后它里面呢含有六十帕的水光精华的粉底，所以你在整体上脸的时候，它会非常的服帖。它这里面呢有 YSL 独家的持妆科技，它的持妆水凝膜，你一拍几层膜，它会在你的肌肤的表层形成一个清爽不黏腻的水凝膜，能够降低出油的几率，或是口罩造成的那些脱妆跟浮粉等等的。然后我自己使用上啊，很喜欢它很好拍上脸这件事情，而且它是那种稍微轻压一下，你不会可能上一点下一点点之类的，它就是很均匀。那你拍在脸上的时候也非常的好上妆，因为它其实很湿润。重点是你在上妆的时候，它其实遮瑕效果也还不错。然后我自己最喜欢的就是上完妆之后隔一两个小时微微的出油那个肤况，其实看起来非常的光泽肌的一个表现。持妆一整天之后，它也不会有暗沉的状况。这两个点是完全有打中我的。然后。我觉得它也不太会脱妆，就是你上完之后稍微小小的定个妆，它其实就可以撑一整天。而且我自己有觉得越晚越亮的感觉，所以我觉得大家有兴趣呢可以去逛一下。而且它这一颗真的非常漂亮，又非常的方便携带。有吧？你看这个亮光。好，今天呢晚上就火锅啊，很多热气，然后又吹冷风，为你我受冷风吹。你想翻白眼对不对？过了六个小时，持妆效果还很好。大家有兴趣记得去用这一颗 YSL。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片。你们如果有什么宵夜必吃，或是你们宵夜最喜欢吃的类型，也可以在下面留言跟我分享。就先这样的，拜拜。因为我看到旁边有一块一大块猪肉躺在那里，翻出来闲话的时候呢，我就会被那种摊位吓到，想怎么会有一块猪肉在那？不会被偷走吗？